आजच्या लेक्चरमध्ये आपण टर्मिनॉलॉजी स्टार्ट केली बेसिक बॉयोलॉजीमध्ये पहिल्यांदा पाहिलं होतं आपण व्हॉट अबाउट द सायन्स द सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ नेचर अँड बिहेवियर ऑफ नॅचरल थिंग द सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ नेचर अँड बिहेवियर ऑफ नॅचरल थिंग इज कॉल्ड सायन्स तुम्ही काय करायला पाहिजे लेक्चर पाहायच्या आधी मागच्या लेक्चरमध्ये आपले जे टॉपिक झाले आहे जे डेफिनेशन किंवा जो काही टॉपिक झाला असेल तो एकदा वाचला असला पाहिजे म्हणजे सेकंड लेक्चरमध्ये त्याची जे सुरुवातीला रिव्हिजन होते त्यामध्ये तुम्हाला त्याचा बेनिफिट मिळते चांगलं होते ते आणि म्हणून म्हटलं आपण या ठिकाणी सायन्स म्हणजे काय द सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ नेचर अँड बिहेवियर ऑफ नॅचरल थिंग इज कॉल्ड सायन्स त्यानंतर पाहिलं होतं आपण बॉयलॉजी वाट अबाउट द बॉयलॉजी सायन्सच्या आपण सांगितलं होतं नंबर ऑफ ब्रांचेस आहे त्यामधलीच एक ब्रांच म्हणजे बॉयलॉजी जे आपला सब्जेक्ट आहे बॉयलॉजी बॉयलॉजी कुणाची ब्रांच आहे ब्रांच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गेनिझम कारण बायो म्हणजे लिव्हिंग लोकस म्हणजे स्टडी द ब्रांच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कुणासोबत स्टडी करून आलं पण डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गेनिझम दे आर स्ट्रक्चर फंक्शन अँड रिलेशनशिप विथ नेचर नेचरसोबत काय रिलेशनशिप आहे मग आता सायन्सची ब्रांच जशी बॉयलॉजी बॉयलॉजीच्या नंबर ऑफ ब्रांचेस आहे पहिली ब्रांच बॉयलॉजी ते पण बॉटनी ज्यामध्ये लक्षात ठेवायचं स्टडी ऑफ प्लॅन्ट मग बाकीचं माहितीच तुम्हाला द ब्रांच ऑफ बॉयलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्लॅन्ट इज कॉल्ड बॉटनी झुलॉजी म्हणजे झून म्हणजे ॲनिमल म्हणजे स्टडी ऑफ अॅनिमल आलं म्हणजे डेफिनेशन तयार झाली द ब्रांच ऑफ बॉयलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ अॅनिमल इज कॉल्ड झुलॉजी त्यानंतर शिकतो पण मार्फॉलॉजी मार्फॉलॉजी म्हटलं बरं तुमच्या डोक्यात आलं पाहिजे कुणाचा स्टडी एक्सटर्नल फॉर्म एक्सटर्नल कसा दिसते आणि स्ट्रक्चर कुणाचा ऑर्गेनिझम मग झाले डेफिनेशन तयार द ब्रांच ऑफ बॉयलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म अँड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिझम त्यानंतर आपण सांगतो व्हाट अबाउट द अॅनाडॉमी मार्फॉलॉजी नंतर पाहतो आपण अॅनाडॉमी काय ज्या अॅनाडॉमी म्हटल्यावर डोक्यात आला आपला इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिझम ब्रांच ऑफ बॉयलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिझम त्यालाच म्हटलं आपण अॅनाडॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर म्हणजे सेक्शन घेतलं जातो कटिंग केलं जातं त्यामध्ये पाहिलं जातं इंटरनल स्ट्रक्चर कसं आहे त्यानंतर पाहिलं आपण हिस्टॉलॉजी हिस्टॉलॉजीमध्ये आपण कुणाचा स्टडी करतो स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ब्रांच ऑफ बॉयलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टॉलॉजी मग पाहिलं आपण सायटॉलॉजी म्हणजे काय सायटॉलॉजी म्हणजे म्हटल्यावर आपल्या डोक्यात काय आलं कुणाचं स्टडी स्ट्रक्चर आणि फंक्शन कुणाचं स्ट्रक्चर आणि फंक्शन सेल ऑर्गॅनिझीचं आणि कुणा प्रोसेसचा स्टडी कोणती प्रोसेस सेल डिव्हिजन जे आपण समोर चालून डिटेलमध्ये पाहिला कराडे नंतर मग काय झालं व्हाट डू इन बाय सायटॉलॉजी द ब्रांच ऑफ बॉयलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर अँड फंक्शन कुणाचं सेल ऑर्गॅनिली अँड सेल डिव्हिजनची प्रोसेस याचा स्टडी त्याला म्हटलं म्हणून सायटॉलॉजी त्यानंतर आता आपण नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट करतो आहे इथपर्यंत झालंच आपलं नेक्स्ट डेफिनेशन पाहतो मला फिजिओलॉजी फिजिओलॉजीमध्ये पहा फायसिस म्हणजे काय नेचर ऑर फंक्शन फिजिओलॉजीमध्ये कुणाचा स्टडी करायचं आहे स्टडी ऑफ डिफरंट बॉडी फंक्शन आता डिफरंट बॉडी फंक्शन म्हणजे कोणते जसं हार्टचं फंक्शन काय सर्क्युलेशन कसं होते बॉडीमध्ये हार्ट कसा वर्क करते जसं आपल्या बॉडीमध्ये किडनी आहे किडनीचं फंक्शन कसं त्यानंतर आपल्याला पाहायचं की ब्रेनचं फंक्शन कसं म्हणजे हे काही जे जे काही डिफरंट बॉडीचे फंक्शन आहे याचा स्टडी जो होतो तो फिजिओलॉजीमध्ये होतो आणि म्हणून म्हटलं आपण कुणाचा स्टडी करून राहिलो आपण डिफरंट बॉडी फंक्शन काय म्हणतात डिफरंट बॉडी फंक्शन याचा स्टडी जे बॉडीमधले डिफरंट जे फंक्शन आहे हड्डी आहे बोन आहे बोनचं काय फंक्शन आहे मसल आहे आपल्या मसलचं काय फंक्शन आहे हे सगळं फिजिओलॉजीमध्ये मोडते म्हणून म्हणून म्हटलं आपण फिजिओलॉजी म्हणजे काय द ब्रांच ऑफ बॉयलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ डिफरंट बॉडी फंक्शन कुणाचा स्टडी करून राहिलो फिजिओलॉजीमध्ये डिफरंट बॉडी फंक्शनचा स्टडी 
म्हणजे झाली फिजिओलॉजी पुन्हा सांगतो फिजिओलॉजी मध्ये काय म्हटलं पुन्हा पुन्हा स्टडी करणार डिफरंट बॉडी फंक्शन म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे डिफरंट ऑर्गन आहे ते काय काय फंक्शन करते त्यांचं काय वर्क आहे काय वर्क आहे कसं वर्क आहे म्हणून म्हटलं स्टडी कुणाचा करणार डिफरंट बॉडी फंक्शनचा म्हणजे डेफिनेशन कशी तयार झाली आपली द ब्रांच ऑफ बॉयोलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ डिफरंट बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड फिजिओलॉजी मग आहे इकॉलॉजी ग्रीक वर्ड होता ओइकोज म्हणजे प्लेस ऑफ लिव्हिंग कुठं राहते तो ॲनिमल वगैरे कुठं राहते त्याची काय रिलेशनशिप आहे नेचर सोबत म्हणजे यामध्ये कुणाचा स्टडी करणार आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे समजा ए नावाचा त्याचं रिलेशन बी नावाच्या ऑर्गॅनिझम सोबत कसं आहे म्हणजे हरणाचं ह्युमनचं रिलेशन हरणासोबत कसं आहे ह्युमनचं रिलेशन गायीसोबत कसं आहे गायीचं म्हशीसोबत कसं आहे म्हणजे एका ऑर्गॅनिझमचं रिलेशन दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम सोबत कसं आहे आणि या दोघांचंही कुणाचं एन्व्हायरमेंट सोबत कसं आहे आपल्याला इकॉलॉजीमध्ये कुणाचा स्टडी करायचं आहे एका ऑर्गॅनिझमचं रिलेशन दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम सोबत कसं आहे आणि पुन्हा देअर एन्व्हायरमेंट पुन्हा त्यांचं जे एन्व्हायरमेंट आहे त्यासोबत कसं आहे आणि म्हणून म्हटलं पण इकॉलॉजी काय द ब्रांच ऑफ बॉयोलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा स्टडी करून राहिलो कसं इन रिलेशन टू अदर ऑर्गॅनिझम काय म्हटलं मी ब्रांच ऑफ बॉयोलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन रिलेशन टू अदर ऑर्गॅनिझम अँड देअर एन्व्हायरमेंट इज कॉल्ड इकॉलॉजी डबल पार्क काय म्हटलं द इकॉलॉजीमध्ये कुणाचा स्टडी करून राहिलो स्टडी कुणाचा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन रिलेशन टू अदर ऑर्गॅनिझम हा दुसरा ऑर्गॅनिझम देअर एन्व्हायरमेंट त्यांचं वातावरण एन्व्हायरमेंट नेचर कसं आहे त्यावर आणि म्हणून म्हटलं म्हणा वाढून इकॉलॉजी द ब्रांच ऑफ बॉयोलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन रिलेशन टू अदर ऑर्गॅनिझम कुणाचा स्टडी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन रिलेशन टू अदर ऑर्गॅनिझम अँड देअर एन्व्हायरमेंट इज कॉल्ड इकॉलॉजी दोन आहे डेफिनेशन पुन्हा बा फिजिओलॉजीमध्ये कुणाचा स्टडी केला आपण महत्वाचा एक तेवढं हे मी अंडरलाईन केलेले गोष्टी लक्षात द्या डेफिनेशन तशीच तयार करता येते तुम्हाला कारण प्रत्येकामध्ये कॉमन आहे ब्रांच ऑफ बॉयोलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ म्हणून फिजिओलॉजी म्हटलं तर कुणाचा स्टडी डिफरंट बॉडी फंक्शन फिजिओलॉजी म्हटलं तर कुणाचा स्टडी डिफरंट बॉडी फंक्शन इकॉलॉजी म्हटलं तर कुणाचा स्टडी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पण समोर इन रिलेशन टू अदर ऑर्गॅनिझम अँड देअर इन्व्हायरमेंट मग तर मग आपले जेनेटिक्स काय पुन्हा पण आपल्या टर्म कोणत्या कोणत्या झाल्या पहिली सायन्स झाली दुसरी बॉयोलॉजी झाली तिसरी बॉटी झाली चौथी झुलॉजी झाली पाचवी मार्फोलॉजी सहावी अनाडॉमी सातवी हिस्टॉलॉजी आणि आठवी होती आपली सायटॉलॉजी नववी पाहिलं पण फिजिओलॉजी दहावी इकॉलॉजी ह्या जेवढ्या काही टर्म आहे जे आपण पाहणार जवळजवळ चौदा पन्नास टर्म पाहतो या सगळ्या टर्म आपल्याला अकरावीत कामाच्या आहे बारावीत कामाच्या आहे एंट्रान्समध्ये कामाच्या आहे प्रत्येक ठिकाणी याचं काम पडेल भरपूर चॅप्टरमध्ये याचं पावलं पावली काम पडेल आपल्याला या टर्मचं मग या टर्म प्रत्येकाला चांगल्या आल्या पाहिजे मग नंतरची टर्म आहे जेनेटिक्स जेनेटिक्स सुद्धा कोणाची ब्रांच आहे बोलायची जेनेटिक्स काय ब्रांच ऑफ बॉयोलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन काय म्हटलं बा आम्ही द ब्रांच ऑफ बॉयोलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन जेनेटिक्स जेनेटिक्स जर म्हटलं हे जेनेटिक्स बॉयोलॉजी ब्रांच आहे ज्यामध्ये कुणाचा स्टडी करणार हेरिडिटीचा आणि व्हेरिएशन पुन्हा पहा जेनेटिक्स म्हणजे काय जेनेटिक्स म्हणजे डोक्यात बरून राहतो कुणाचा स्टडी हेरिडिटीचा आणि व्हेरिएशनचा हेरिडिटी काय व्हेरिएशन काय नंतर बघू थोड्या वेळ पुढच्या टर्ममध्ये पण पहिल्यांदा आपल्या डोक्यात काय बसलं जेनेटिक्स कुणाची ब्रांच आहे बॉयोलॉजी वैच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स पुन्हा पहा म्हणजे जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बॉयोलॉजी 
which deals with the study of heredity and variation is called genetics. Which genetics means that we have to study the study of heredity and variation. We have to study the study of heredity and variation. हेरेडिटी मंजे अनुवांशिकता अनुवांशिकता मंजे का है आई बदलाची मंजे पेरेंट्स के कैरेक्टर जो ऑस्प्रिंग मदे ट्रांसफर होती है या प्रोसेस लावो तो मंजे हेरेडिटी हेरेडिटी ला अनुवांशिकती ला दूसरा नाम है इन हेरिटेंस ये लाप ला ला बारह जाम चैप्टर मधे तीसरा चैप्टर है जहाँ मंजे लाप ला इन हेरिटेंस सोपे वाचन में मैं आता तो बोल लो आई वर्डिल में जेकार ले पेरेंट टेंचे कैरेक्टर कुड़ा ट्रांसफर में ना ले चिल्ड्रन में जेक चिल्ड्रन ला अपने बॉयला जिकल के बाद टेक्निकल टर्म को दिया ऑस्प्रिंग में जेक कैरेक्टर कुड़ा कुड़ा ट्रांसफर में ना ले पेरेंट तू देर ऑस्प्रिंग मन मतलब Transfer of character from parent to their offspring is called heredity. Unapa genetics when you call branch of biology which deals with the study of heredity and variation is called genetics. Heredity Anuanshikta Manje process of transfer of character from parent to their offspring. Is called heredity or inheritance. मगर तो heredity character का नहीं heredity में देखा है फर्क है. Heredity ही process है. जहाँ process चार द्वारे character transfer होने वाले parent to offspring. Heredity का इधर ही process जारी. जहाँ process चार द्वारे character transfer होने वाले from parent to their offspring. Heredity character का है ते character है. जे ट्रांसफर होने वाले अच्छे कैरेक्टर जे ट्रांसफर होने वाले पेरेंट तो अस्पृंग दो का मतलब बर्बाद हेरेडिटी में क्यों आए इनेरेटर्स का जो ले प्रोसेस हिट हम पाले पन हेरेडिटी जी का मतलब पुना बाद अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट तू देर अस्पृंग इस कॉल्ड हेरेडिटी और इनेरेटर्स पन जे कैरे� that character is called heredity character. The character that transfer from parent to their offspring are called heredity character. One of the generics means that one of the study is heredity and variation. Heredity is called process. The process of the character is called from parent to their offspring. The heredity character means that the character जे ट्रांसफर होने वाले पेरेंट तू देर ऑस्प्रिंग अदा वेरिएशन है वेरिएशन में जे डिफरेंसेस कुना बोले डिफरेंसेस डिफरेंसेस ऑब्जर्व बिटवीन पेरेंट एंड देर ऑस्प्रिंग डिफरेंसेस ऑब्जर्व बिटवीन पेरेंट एंड देर ऑस्प्रिंग और बिटवीन ऑस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट तो इतना पार कसूरी समझा पन एक एग्ज इधर ही समझा, इधर ही गोट बकरी, जो एक आदत दूसरे एग्जाम्पल की हो, काउ से एग्जाम्पल की हो, इधर ही काउ, गाय, ये गाय इधर ही पेरेंट, गाय चे दोन पिल्लू है, गाय से ही एक जाला पिल्लू, ये गाय से दूसरा पिल्लू, गाय से पिल्लू गाय रंग का है, गाय से है, गाय से पिल्लू काउ से है गाइस अब इन्हें समझा काउंट से नहीं आपन सब गायर हैं नहीं तो बोल रहे हैं मैं इस तोड़ रहा हूँ ना भाई काउंट ही कारण है काउंट जो बोल रहे हैं ही जाने ऑस्प्रिंग ही जाने ऑस्प्रिंग अतः काय जाने बाप जस्सा अपन बातों आई बड़ी अरे मुल्ला एक्जेक्ट छिराव कॉपी अस्तिकाय कि बिल्कुल सेम � कई तरह डिफरेंस है तो का कारण मेल पेरेंट आने फिर मेल पेरेंट दो गांजे कैरेक्टर से कई तरह मिक्सिंग जा लेना तब वो डिफरेंस रहे मग यार इतने कई तरह वेरिएशन में जेका है बाप डिफरेंसेस ऑब्जर्व बिटवीन पेरेंट एंड देर ऑस्प्रिंग पहला टप्पा से इतने भी डिफरेंसेस को ना मुझे पेरेंट आने ऑस्प्रिंग म 
काऊ पूर्ण पांढरी आहे तिचा कलर समजा बॉडीचा पूर्ण पांढरा कलर आहे समजा स्किन कलर वरचा पूर्ण पांढरा आहे गाय पूर्ण पांढरी दिसते वासर कशी आहे वासर सुद्धा पांढरे आहे पण पण महत्वाचं आहे म्हणजे डोक्यात काय बसलं गाय पांढरी वासर पांढरे ती गाय पांढरे ही झाली सिमिलरिटी पण हे जे पिल्लू आहे दोन वासर याच्या स्किन वर असे पट्टे आहे झाला बर गाय कशी आहे बिना पट्ट्याची पट्टे नाही काय फक्त पूर्ण पांढरी वासर कशा पूर्ण पांढरे पण पट्टे आहे पट्टे आहे म्हणजे काय झाला डिफरन्स झाला म्हणजे डिफरन्स कुणा झाला पॅरेंट अँड ऑस्प्रिंग मध्ये या ऑस्प्रिंग कुणाच्या एकाच पॅरेंट चे पुन्हा बघा म्हटलं पॅरेंट आणि ऑस्प्रिंग मध्ये डिफरन्स झाला कसा याच्या स्किन वर तिघही पांढरी होती या काऊच्या पॅरेंटच्या स्किन वर पट्टे नाही ऑस्प्रिंगच्या स्किन वर पट्टे आता काय झालं अर्धीच डेफिनेशन झाली व्हेरिएशन म्हणजे काय डिफरन्स इज ऑब्झर्व बिटवीन पॅरेंट अँड ऑस्प्रिंग आय डिफरन्स पॅरेंट आणि ऑस्प्रिंग मध्ये विदाउट पट्टे हॅविंग पट्टे आय पट्टे नाही पट्टे आय हा झाला एक डिफरन्स ऑर बिटवीन ऑस्प्रिंग या दोन ऑस्प्रिंग कुणाचे ऑस्प्रिंग आहे सेम पॅरेंट एकाच पॅरेंट जे दोन ऑस्प्रिंग असतो सुद्धा फरक आहे का कारण यावर समजा यावर काळे पट्टे आहे ब्लॅक पट्टे आहे यावर रेड पट्टे झाला बर म्हणजे एकाच पॅरेंटचे दोन ऑस्प्रिंग असून या एकाच पॅरेंटचे दोन ऑस्प्रिंग असून त्यांचे मध्ये डिफरन्स आहे म्हणजे डिफरन्स कुणा कोण झाला पहिला डिफरन्स बिटवीन पॅरेंट अँड देर ऑस्प्रिंग डिफरन्स बिटवीन पॅरेंट अँड देर ऑस्प्रिंग ऑर बिटवीन ऑस्प्रिंग ऑफ सेम पॅरेंट एकाच पॅरेंटचे ऑस्प्रिंग असून त्यांचे मध्ये डिफरन्स आहे त्यालाच म्हटलं म्हणून व्हेरिएशन मग आता डेफिनेशन पुन्हा एकदा मग शॉर्ट मध्ये लक्षात कशा डायजेस्ट देतो आपण शॉर्ट नाही तर आता आपल्याला शॉर्ट पाहिजे सायन्स म्हणजे काय सिस्टमॅटिक स्टडी कुणाचा नेचरचा आणि बिहेव्हिअर कुणाचं नॅचरल थिंग ही शॉर्ट बॉयोलॉजी मध्ये कुणाचा स्टडी लिव्हिंग ऑर्गेनिझम पास बॉटी म्हणजे कुणाचा स्टडी प्लॅन्ट अॅनिमल म्हणजे कुणाचा स्टडी आपला झुलॉजी म्हणजे कुणाचा स्टडी अॅनिमल मार्फॉलॉजी मध्ये कुणाचा स्टडी एक्सटर्नल फॉर्म अँड स्ट्रक्चर वरून कसा दिसते वरूणचा स्टडी म्हणजे एक्सटर्नल फॉर्म कसा आहे त्याचा त्याचं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कसं आहे त्याचा स्टडी करणं म्हणजे काय झालं मार्फॉलॉजी अनाडॉक म्हणजे इंटरनल स्ट्रक्चर कसा आहे तुमचा आतमध्ये कसं आहे इंटरनल स्ट्रक्चरचा स्टडी त्याला म्हटलं बरं अनाडॉमी त्यानंतर पाहिलं पण अनाडॉमी नंतर पाहिलं हिस्टॉलॉजी म्हणजे कुणाचा स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू बस झाला एवढंच लक्षात ठेवा स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू त्यानंतर काय पाहिलं पण सायटॉलॉजी सायटॉलॉजी मध्ये कुणाचा स्टडी केला स्ट्रक्चर आणि फंक्शन कुणाचं सेल मधल्या ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेली कुठं असतात सायटोप्लाझम मध्ये सेल ऑर्गेनिकचा स्टडी पुन्हा सेल डिव्हिजनचा स्टडी मग आलो आपण फिजिओलॉजी म्हटल्याबरोबर कुणाचा स्टडी स्टडी ऑफ डिफरंट बॉडी फंक्शन हार्टचं फंक्शन कसं किडनीचं कसं लंगचं कसं डिफरंट बॉडी फंक्शनचा स्टडी म्हणजे फिजिओलॉजी इकॉलॉजी म्हणजे कुणाचा स्टडी स्टडी कुणाचा लिव्हिंग ऑर्गेनिझम इन रिलेशन टू अदर ऑर्गेनिझम एका ऑर्गेनिझमचा दुसऱ्या ऑर्गेनिझमच्या रिलेशन मध्ये अँड देअर एन्व्हायरमेंट इकॉलॉजी म्हणजे कुणाचा स्टडी लिव्हिंग ऑर्गेनिझम इन रिलेशन टू अदर ऑर्गेनिझम अँड देअर एन्व्हायरमेंट मग आता जेनेटिक्स म्हणजे कुणाचा स्टडी हेरिटी आणि व्हेरिएशन हेरिटी म्हणजे अनुशिकता म्हणजे प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर फ्रॉम पॅरेंट टू देअर ऑस्प्रिंग त्याला म्हटलं पण हेरिटी हेरिटी कॅरेक्टर म्हणजे कॅरेक्टर दॅट पास फ्रॉम पॅरेंट टू देअर ऑस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिटी कॅरेक्टर व्हेरिएशन म्हणजे इथंच आहे डिफरन्सेस ऑब्झर्व बिटवीन पॅरेंट अँड देअर ऑस्प्रिंग डिफरन्सेस ऑब्झर्व बिटवीन पॅरेंट अँड देअर ऑस्प्रिंग और बिटवीन ऑस्प्रिंग ऑफ सेम पॅरेंट त्याला काय म्हटलं म्हणा व्हेरिएशन आता टर्मिनॉलॉजी पुढच्या लेक्चर पर्यंत वाचून ठेवा पूर्ण म्हणजे दरवेळेला शॉर्ट मध्ये सांगता येईल आता एवढं डिटेल नाही शॉर्ट मध्ये आता पाहतो मला बॉडीचे पार्ट म्हणते जे आपल्याला सेकंड पार्ट मध्ये जो झुलॉजिकल पार्ट येतो सेकंड पार्ट ने म्हणणार आता 
आधी होता पार्ट वन मध्य बॉटनी पार्ट वन जुला जाता मिक्स जाता कि ज्यादा एनिमल स्टडी है ह्यूमन का स्टडी एनिमल का स्टडी अपने बारह एनिमल ह्यूमन का स्टडी है तो ह्यूमन या बॉडी के पार्ट को अपने वारंवार काम पड़ते अकरावी बारावी एंट्रांस पुनः प्रैक्टिकल ए मध्य सुधा ये काम पड़ते हैं अपने बॉडी के पार्ट महत पाजे जे आतापर्यतं अपने महत नहीं ह्यूमन बॉडी से चार पार्ट है कोई पहला पार्ट मेज हेड एवड हेड है अपना मदत नेक हेड नेक इतपर्यंत वर का पार्ट थोरैक्स पैल मटल हेड दुसर नेक तीसर इतपर्यंत थोरैक्स खाल भाग एबडोमी पोटा चाह खाल एबडोमेन है हा ह्यूमन बॉडी से चार पार्ट है जमीन को पहला हेड दुसरा नेक तीसरा थोरैक्स चौथा एबडोमेन मन मटल पहला वाक्य ह्यूमन बॉडी इज डिवाइड इन टू फोर पार्ट हेड नेक थोरैक्स इतपर्यंत थोरैक्स हाला एबडोमेन आता मैं ही संगा हेड ठीक है नेक ठीक है थोरैक्स पूर्ण पैक है क्या नहीं आत मधे पोक है पोक बार कैविटी थोरैक्स की जी कैविटी है पोक है तेल नाव दिल थोरैसिक कैविटी कैविटी ऑफ थोरैक्स इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी कैविटी ऑफ एबडोमेन इज कॉल्ड एबडोमिनल कैविटी पुनः भाग बॉडी के पार्ट की संगे तुम्हारा चार पहला हेड दुसरा नेक तीसरा थोरैक्स इतो चौथा एबडोमेन हेड नेक थोरैक्स एबडोमेन एबडोमेन थोरैक्स नेक हेड हेड नेक थोरैक्स एबडोमेन एबडोमेन थोरैक्स नेक हेड कैविटी जी है थोरैक्स थोरैसिक कैविटी एबडोमेन या कैविटी लबडोमेनल कैविटी मत कैविटी पूर्ण कंटिन्ू है क्या पोक पोक कंटिन्ू रहे क्या नहीं कुछ तरी मदा पार्टीशन है थोरैसिक कैविटी और एबडोमेनल कैविटी मदद डोम से डोम मे घुमट मंदिरा जो घुमट आतो का मंदिरा घुमट आते तो डोम से पार्टीशन है तेल नाव दिल डायफ्राम का नाव दिल तेल डायफ्राम पार्टीशन का हार्ट वगैरह बसले हार नहीं तो कस है पार्टीशन ना हार्ट कभी खाली उलटा जा रहा चल वर मुझे ऑपरेशन करता ना उड़ा बनना हार्ट आसन कुछ आज आज कुछ आज हार्ट जस मन तो अपन पोरग कु तो हार्ट कुछ गेल हार्ट आज अस नहीं हो एक जागे अस बसल मे बॉडी के पार्ट जी है चार हेड नेक थोरैक्स एबडोमेन थोरैक्स मधली कैविटी थोरैसिक कैविटी एबडोमेन मधली कैविटी एबडोमिनल कैविटी दोगा मत पार्टीशन को डायफ्रॉम एवडा गोषी तुम्हें लक्षा ठेवा आता पूछा लेक्चर मे अपन पुनः एकदा शॉर्ट मधे पांच मिनटा मे बाकी पूर्ण एकदा हो समोरचा टॉपिक स्टार्ट करूँ पूछा